Muy bien. Bien, buenos días con todos, chicos y chicas. El día de hoy estoy aquí por una decisión que tomé a las 4 de la mañana, semanas atrás. Una decisión, tan simple como eso. Días atrás también leyendo un libro me encontré con una frase muy simple a primera vista, pero con un gran mensaje detrás, la que ven atrás. <risa> Empieza de una vez a ser quien eres en vez de calcular quién serás. Esa frase me hizo reflexionar, me mantuvo pensando por un largo tiempo y por eso decidí que fuera la base de la charla que hoy día tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes. Como adolescentes y niños constantemente estamos recibiendo mensajes que nos hacen creer que nuestro físico es lo más importante, ¿verdad? Que si somos los más guapos, altos, delgados, nos vamos a ganar el agrado de todos. No se dejen engañar. Ustedes no son especiales ni por su estatura, ni por su peso, ni por su talla, no. La belleza no se puede medir en una balanza, sino por la cantidad de obras buenas que tú haces por ti y por los demás. Pero si ustedes no lo creen, esa ola de comentarios hará que se ahoguen en un mar de patrones y modas. Ámate, porque no existe nadie igual a ti en este planeta. Y se los digo porque no fue algo que le haya pasado a un amigo, ni a un vecino, ni al amigo de mi amigo, no. Fue algo que me pasó a mí. Y no saben todo lo que tuve que vivir para poder aprenderlo. Cuando estaba en la escuela y el colegio, era un niño muy aplicado, muy responsable, ya, ya está bien, era el chancón del salón, ya, el nerd, el que siempre estaba con un libro, el que siempre estaba detrás de los profesores, ese era yo. Y pues obviamente esto hacía que mis notas fueran muy altas, ya podrán imaginarse, mis padres estaban muy felices por mí, muy orgullosos de mí, pero la única persona que no estaba feliz con eso era yo. Cuando era niño, adolescente, había una característica en mí, yo era muy gordito, muy gordito, razón por la que muchos de mis compañeros y profesores se divertían conmigo con las populares chapas, algo aparentemente normal, ¿verdad? Porque, ¿quién de nosotros no se ha divertido con alguien poniéndole apodos? Claro, si es que ese alguien no somos nosotros. Con el tiempo, esto haría que mi amor propio vaya evaporándose cada vez más y que mi autoestima baje, que mis virtudes no significaran nada para mí. Fue así que un día me dije, voy a bajar de peso. O sea, me propuse eso, voy a bajar de peso. Así que me adueñé de la máquina de hacer ejercicios de mi tío y a punta de dietas empecé. Pasaron cinco meses y adivinen qué. Pues sí, sí logré lo que quería, era una persona diferente. Me veía al espejo, no me reconocía. Tanto así que después de vacaciones fui al salón de clases, entré y todos me miraron como que... ¿Sergio? ¿Eres tú? ¿En serio? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te pasó? Nada, um, he crecido. Bueno, ya había logrado lo que quería, ¿cierto? Ya era otra persona, supuestamente. Pero me seguía sintiendo igual. Tal vez no es suficiente, me dije. Así que continué con más dietas y ejercicio. Poco a poco esas dietas se fueron convirtiendo en solo platos de verduras, luego en casi nada de alimento y al final en vómito autoprovocado. Yo ya no era la misma persona de antes. Hubo que pedir ayuda. Y fui a buscarla en el único centro médico de mi ciudad, con la única persona que estuvo a mi lado, mi mamá. Bueno, pasamos consulta psicológica y después de una serie de preguntas que, de esas que a los psicólogos les gusta hacer, nos dieron la noticia. Señora Marina, adelante, siéntese por favor. Su hijo tiene anorexia y bulimia con 17 años de edad. Fueron los días, los meses más difíciles de mi vida. Mi cabello se caía, mis huesos sobresalían, me mareaba fácilmente, mi autoestima era la mínima. No sonreía para nada y los comentarios de las personas lo único que hacían era empeorar la situación. Llegó un punto en que en cada vez que me encontraba solo en mi cuarto, me preguntaba, ¿sobrevivir? ¿Para qué hacerlo? Y aunque nunca intenté quitarme la vida, muchas veces esa sombra, ese fantasma, esa idea mala, estaba conmigo, me rodeaba. No podía escapar. Las depresiones eran muy fuertes, los problemas en mi familia también. Era una pesadilla, una pesadilla, una película de terror en vida. Una noche, después de haber 
ya avanzado un poco en mi tratamiento, ¿no? porque ingresé a tratamiento, me sentía listo. Así que dije, bueno, ya estoy listo, ¿no? Pero me llegó esa prueba, la prueba, la prueba. Una noche, en una cena familiar, comí un poquito más de lo que había estado comiendo normalmente en ese entonces. Grave error. Salí de mi casa disparado, llorando, por la calle, con lágrimas en los ojos, y me empecé a, a preguntar, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué se supone que voy a hacer? ¿Cómo voy a ser profesional así? ¿Qué, qué, qué va a ser de mi familia? ¿Cómo me metí en este hoyo? ¿Y cómo salgo de aquí? Fue entonces, que esa noche, yo tomé la decisión más importante de mi vida y me dije, yo voy a superar este episodio negro. Lo voy a hacer. A partir de ese momento inició mi verdadera recuperación, con la decisión firme de ser profesional. Esa era mi principal motivación. Así que unas, unos, unas semanas, unos meses más tarde, yo por fin podía disfrutar de un almuerzo tranquilo con mi familia. Podía sentir que era valioso nuevamente. Y esa pesadilla quedó atrás. Así como hay que tener el valor de aceptarnos tal y como somos, también hay que tener el valor y la fortaleza de perseguir nuestros sueños, nuestros ideales, aunque en el camino nos enfrentemos a cambios radicales. Yo soy de una ciudad, San Miguel de Payaques, una provincia del departamento de Cajamarca, muy pequeña, muy pequeña comparación de Trujillo, donde vivo ahora. Llegué a Trujillo en el 2014 con el objetivo y la visión de ser profesional de estudiar una carrera universitaria. Pero esto implicaba separarme de mi familia. Bueno, ciudad nueva, amigos nuevos, retos nuevos, una realidad totalmente diferente. Realidad que no es ajena a muchos jóvenes estudiantes que salen de sus hogares y van en busca de mejores oportunidades a las ciudades más grandes del país. Seguramente hay alguno aquí. Bueno, logré entrar en la universidad, ingresé a la universidad y me pasaron muchas cosas. Entre ellas, me cambié de carrera la semana de haber ingresado. Típico, ¿no? Estoy en clase, estoy incómodo, pido permiso, salgo de ahí, saco el celular tic, 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 y llamo. ¿Aló, mami? Ah, no me siento bien, no, 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 no estoy cómodo en esta carrera, no, no siento que se relacione con nada de lo que quiero hacer. Lo siento. Obviamente mi mamá se molestó, pues, ¿no? ¿Qué esperaba? Pero igual, sentí su apoyo incondicional como siempre. Bueno, en ese momento me sentí como yo ultra, yo ultra, yo ultra volta, ¿no? Perdido así. ¿Y ahora qué estudio? O sea, ¿qué estudio? Bueno, tenía una incógnita muy grande en mi cabeza, así que paseando por las... Eh, por los pasillos de mi universidad, ingresé al ascensor y me encontré con un profesor. Ni idea de quién fue, ni idea, hasta ahora. Pero este profesor, desde el piso 1 hasta el piso 8, me dio un resumen de todas las carreras de ingeniería. Así que dije, bueno, ya. Y me quedé con dos palabras, tecnología y empresas. Y bajo ese argumento me fui con todo el valor del mundo, ¿no?, a ver al vicerrector de mi universidad, porque los, los cambios estaban prohibidos, me fui, me le enfrenté, le hice una exposición de toda la carrera y me logré cambiar de carrera Ingeniería Industrial. Hoy por hoy entiendo que mi carrera es una de las mejores herramientas que yo tengo que junto a mi pasión me ayudarán a crear empresas que impacten realmente en el mundo y que creen valor social. Pero por supuesto, esto no lo logré solo. Tuve la ayuda, ayuda de amigos, amigos mentores como yo les llamo. Esos amigos que los iba conociendo en eventos muy parecidos a este, donde se despertaba esa chispa de motivación por crear algo. Suena fácil, ¿verdad? Pero no lo fue. Porque en cada momento hubo que vencer el miedo, la vergüenza, de acercarse a ellos y hablarles. Algo que sentirán seguramente hoy. Hubo que vencer a mi familia enfrentarme a mi familia para ir a una ciudad completamente nueva otra vez, sin haberme acostumbrado a la ciudad que estaba, de ir contra el miedo de viajar solo, porque nunca lo había hecho. Solamente por conocer a estos agentes de cambio, a estos protagonistas del cambio, 
conocer sus historias, aprender de ellos. Fue así que descubrí mis dos pasiones, inspiración y el emprendimiento social. Chicos, les puedo asegurar con todo el corazón que su pasión, eso que hará que ustedes luchen por, con todo su corazón por sus sueños, no lo van a encontrar sentados. Conozcan, creen, compartan, busquen, indaguen, pregunten. Solo así podrán conocerse y conocer nuevas cosas que le permitan definir su pasión. Una tarde de julio de este año, en la biblioteca de mi universidad, mientras trataba de resolver una ecuación matemática de esas que en ingeniería nunca faltan, problemas, eh, me empecé a preguntar, ¿no? empecé a pensar y me empecé a preguntar, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera enfermado de anorexia y de bulimia? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera encontrado a estos amigos mentores? Pero la pregunta más importante de esa tarde fue, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con esos jóvenes, con mis compañeros que actualmente viven problemas similares a los míos y no tienen ayuda? Imaginé entonces un programa universitario de estudiantes para estudiantes, donde a través de conferencias inspiradoras, a través de talleres muy dinámicos y creativos sobre habilidades blandas, ya saben, liderazgo, inteligencia emocional, creatividad, trabajo en equipo, manejo eficaz del tiempo, etcétera, 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 pero sobre todo la colaboración continua entre estudiantes de ciclos superiores con estudiantes de ciclos inferiores, se logre dar solución a los problemas que alguna vez yo viví, pero que ahora otros lo viven. Solamente fue una idea, un boceto en mi cuaderno. Nada más. Se lo comenté a una amiga, esta amiga se lo comentó a otros amigos, y juntos iniciamos un equipo. Así nació U-Coaching. U-Coaching se lanzó con una conferencia y dos talleres hace apenas un mes y medio, donde chicos de diferentes carreras, diferentes universidades, Diferentes edades, diferentes ciclos aprendieron sobre su propósito de vida, sobre cómo trabajar realmente en equipo. Para este año, para finalizar el año, estamos planeando organizar un evento mega inspirador, donde los chicos que asistan despierten esa chispa de motivación como alguna vez me la despertaron a mí. Para el próximo año reclutaremos jóvenes universitarios que voluntariamente accedan a ser esos mentores Mentores de los cachimbos, de quienes recién ingresan a la universidad, para que ellos depositen en ellos sus dudas sobre su nueva carrera, sobre su nueva vida universitaria, hasta sus éxitos, sus miedos, sus fracasos. Alguien que los escuche. Y así acabar con el problema que alguna vez yo tuve también. Seguramente, muchas veces nos hemos dicho, ¿pero qué puedo hacer yo? O sea... No tengo ni conocimientos, ni experiencia, ni contactos. Y lo típico que nos decimos es, no, 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 no. soy muy joven para hacerlo, no, no puedo. O soy muy viejo para hacerlo, ya mi época ya pasó. ¿Y saben qué? Seguramente es cierto. Pero lo que sí todos tenemos aquí son historias. Historias. Las grandes ideas surgen de problemas que hemos vivido y de necesidades que hemos pasado. Quiero que levante la mano aquí, con valentía, ¿quién de ustedes ha sufrido problemas, o tiene problemas, o ha tenido problemas? Quiero que levanten la mano. Todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Sí, es cierto. Y sin embargo, en cada uno de ustedes ya reside esa idea y el potencial suficiente para resolver ese, proble ese problema. Porque ¿saben qué? Si no, no estuvieran aquí. Miren chicos, yo hoy no vengo a hablarles aquí como un conferencista internacional, ni como un emprendedor famoso, ni como mucho menos un empresario influyente, porque no lo soy. Yo simplemente soy su compañero. Un estudiante de 19 años, que no es ni más inteligente que ustedes, ni más capaz que ustedes. Pero que sí tomó una decisión, la decisión firme de vivir sus sueños. Vivirlos, en grande o en pequeño, pero vivirlos, para poder cumplirlos. En donde sus historias se convierten en ese motor de arranque, y donde los problemas se convierten en oportunidades para crecer, para crear bien social, para ayudar a otras personas. 
Quiero compartirles una de las enseñanzas que yo pude rescatar de esta aventura que es vivir tus sueños. En el mundo existen dos tipos de personas. Es una frase muy trillada, la habrán escuchado, pero es muy cierta. Dos tipos de personas, los espectadores y los jugadores. Los espectadores son estas personas que no juegan, pues, ¿no? No se caen, no se lastiman, no sienten dolor, no sienten miedo. Ellos solamente opinan, observan, permanecen quietos en su zona de confort. Ellos jamás van a perder nada, pero tampoco nunca van a ganar nada. Y por el otro lado están los jugadores. Los jugadores juegan, obviamente, se caen, se lastiman, sienten dolor, a ellos los van a criticar, les van a decir, no se puede, no es posible. Van a sentir temor, miedo, frustración, estrés. Se van a caer muchas veces. Pero ellos tienen dos caminos asegurados. El fracaso o el éxito. El fracaso, que es muy importante para aprender, quitémonos esa idea de que el fracaso es malo. El fracaso es el mejor maestro de la vida. El fracaso que les permitirá aprender, les permitirá intentarlo nuevamente y mejor. O el éxito. El éxito que les permitirá dejar un legado e inspirar a otras personas. La pregunta que ustedes deben hacerse aquí es, ¿quién soy yo? ¿Quién elijo ser ahora? Chicos, se puede. Se puede, es posible. Los sueños sí se hacen realidad. Yo estoy cumpliendo uno en este momento aquí. Elijan jugar su vida. Elijan vivir sus sueños. Ahora. Gracias.